ஹாலிலுயா பிரைஸ் அ லார்ட் இன்று ஒரு தகவல் என்ற தீமின் மூலமாக இந்த நாளிலேயும் கத்தருடைய வார்த்தையை ஒரு சிறிய தகவலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் அதிக சந்தோஷமும் பேரானந்தமும் நான் அடைகிறேன் பிரைஸ் அ லார்ட் இந்த வேளையிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் என்னுடைய உள்ளத்தில் எழுமின காரியம் வேதாகமத்திலே எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது அப்படின்னா மாற்கு சுவிசேஷ பகுதி பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து பதினாறு வரையிலான வசனங்கள் பிரைஸ் அ லார்ட் மாற்கு பதினான்கு பனிரெண்டிலிருந்து பதினாறு அந்த வேத பகுதியை ஒரு நாள் நான் வாசித்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் கத்தனுடைய ஆவியானவர் புதுமையா ஒரு காரியத்தை அந்த வேத பகுதியில் இருந்து என்னுடனே பேசினார் பேசலாம் பல முறை அதை வாசிச்சிருக்கிறேன் ஆனா அன்னைக்கு அது புதுமையா இருந்தது பாருங்க லேலுயா அப்போ அந்த காரியத்தையே உங்களோட இந்த நாளில நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கும் ஒரு வேலை அது புதுமையா இருக்கலாம் அல்லவா லேலுயா பிரைசலா சோ கேளுங்க ஏதோ ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்களே லேலுயா என்ன சொல்லுது பழியிடும் நாளாகிய புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற முதலாம் நாளிலே புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற ஒரு நாளுங்க ரைட்டா அந்த நாள்ல இயேசுடைய சீசர்களில் ரெண்டு பேர் இயேசுன் இடத்துல வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க இயேசுவே நீர் பஸ்காவை புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கே போய் ஆயத்தம் பண்ண சித்தமா இருக்கிறீர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஏன்னா பஸ்காவை சாப்பிடணும்னா ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா எந்த இடத்த நாங்க சூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்த சூஸ் பண்ணணும் நீங்க விரும்புறீங்க எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த சீசர்கள் ஏசு இடத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப ஏசு என்ன ரிப்ளை பண்றாரு நீங்க நகரத்துக்குள்ளே போங்க சிட்டிக்கு உள்ள போங்க போகும்போது அங்கே தண்ணீர் கூடம் சுமந்து வருகிற ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு எதிர்படுவான் என்ன பஸ்காவ அனுசரிக்க ஒரு இடம் வேணும் அவ்வளவுதானே கவலைப்படாதீங்க நான் இடத்தை ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அந்த இடத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா நேரா நகரத்துக்குள்ள போங்க தண்ணீர் கூடத்தை சுமந்து கொண்டு ஒருத்தர் அப்படியே போயிட்டு இருப்பான் அவன் பின்னாலேயே நீங்க போங்க அவன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போவான் அந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்களும் போங்க அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளரை பார்த்து நீங்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா நான் என் சீசரோடு கூட பஸ்காவை புசிக்கிறதற்கு தகுதியான இடம் எங்கே என்று போதகர் கேட்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுங்க போதகர் தான் நான் தானே போதகரு நான் கேட்டதாக நீங்க போய் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேளுங்க எங்களுடைய போதகர் இங்க அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு இதா தண்ணீர் கூடம் சுமந்து கொண்டு வருகிற உங்க வீட்டு ஊழியக்காரன் பின்னாலே நாங்க வந்து சேர்ந்துட்டோம் உங்க வீட்டுலதான் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரா இருக்குது எங்களுடைய போதகரு அதுக்குதான் எங்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறாரா இருக்குது எங்கே ஆயத்தம் பண்ணிருக்கீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு அந்த வீட்டின் உரிமையாளர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு ஏசு சொல்லி அனுப்புறாரு பிரைஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாருங்கோ அப்போ ஏசு சொல்லி அனுப்புறாரு அவன் கம்பளம் முதலானவிகள் விரித்து ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற விஸ்தாரமான மேல் வீட்டறையை உங்களுக்கு காண்பிப்பான் அவன் வீட்டில் ஒரு மேல் வீட்டார் இருக்குது கம்பளம் கார்பெட்லாம் போட்டு நீட்டாக பக்காவாக ரெடியாக வச்சுருவான் அந்த இடத்த உங்களுக்கு காண்பிப்பான் அந்த இடத்துல நீங்கள் பஸ்காவை அனுசரிக்க அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அனுப்புகிறாரு டே லூயா இவங்களும் போகிறாங்க ஏசு எப்படி சொல்லி அனுப்புகிறாரோ அதே மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் பக்காவாக ஆயத்தமாக பட்டிருக்குது மேல் வீட்டாரைய போய் பார்க்குறாங்க ஏசு சொன்னபடியே கம்பளம் முதலானவிகள் விரிக்கப்பட்ட ஒரு இடத்த பார்க்குறாங்க இல்லே லூயா பிரைஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல பஸ்காவை அவர்கள் ஐ மீன் அனுசரிக்கிறாங்க இதுதான் பேக்ரவுண்ட் அப்போ தண்ணீர் கூடம் ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறது இந்த வேத பகுதியில் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அல்லவா பிரைஸ் எல்லாம் தண்ணீர் கூடத்தை அடையாளமாக வச்சு எந்த இடம் 
அப்படிங்கறத இயேசு காண்பித்து கொடுக்கிறாரு தம்முடைய சீசர்களுக்கு லேலூயா சரி எனக்கு ஆச்சரியம் ஊட்டின ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு வேத பகுதியில்தான் தண்ணீர் கொடுத்த அடையாளமாக இயேசு பயன்படுத்துகிறாரு அப்படிங்கறத தாண்டி வேதாகமத்துல பல வேத பகுதியில நீங்க வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் கூடம் ஒரு அடையாளமாக காணப்பட்டு இருக்குது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது பல முறை அந்த வேத பகுதியெல்லாம் வாட்ச் இருக்கிறேன் ஆனா இந்த கோணத்துல அந்த நாள்ல நான் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது வேற எந்த வேத பகுதிகள் அப்படின்னா ஆதி ஆகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி ஆகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்துல ஆபிரகாம் தன்னுடைய குமாரன் ஈசாக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக தன்னுடைய ஊழியக்காரனை அனுப்புகிறார் ஆதி ஆகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இல்லையா அந்த ஊழியக்காரன் அப்படியே போயிட்டு இருப்பான் ஒட்டகத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒட்டகத்தின் மேல ஆள் போயிட்டு இருப்பாரு அப்போ அந்த ஊழியக்காரன் கடவுள் இடத்துல ஜோம் பண்ணுவான் என்ன ஜோம் பண்ணுவான் அந்த ஒரு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறேன் எந்த பெண்மணிய என்னுடைய பாஸ் ஆபிரகாமுடைய குமாரனுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஆனால் போயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு முன்னால் ஒரு பெண்மணி எதிர்படணும் அந்த பெண்மணி கையில் ஒரு கொடை இருக்கணும் நான் வந்து அந்த பெண்மணிகிட்ட கேட்பேன் எனக்கு குடிக்கிறது கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா என்னுடைய ஒட்டகமும் தாகமாக இருக்குது என்னுடைய ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு குடத்தை எடுத்து கொண்டு வருகிற ஒரு பெண்மணி இடத்துல நான் கேட்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோம் பண்றான் கடவுள் இடத்துல வாட்ச் பாருங்க அருமையா இருக்கும் ஆதி ஆம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினஞ்சுல இருந்து குறிப்பா பதினாலாவது வசனம் நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் ஒரு குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பெண்மணி போகணும் அவள் எனக்கு எதிர்படணும் அந்த பெண்மணிட்ட நான் கேட்க போறேன் நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் அப்படி நான் கேட்பேன் அவள் குடிக்கிறது தண்ணி கொடுக்கணும் என் ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தால் அந்த பெண்மணி தான் என்னுடைய பாஸ் ஆபிரகாமுடைய குமாரன் ஈசாக்கு உம்மால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெண்மணி அப்படிங்கறத நான் தெரிந்து கொள்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வேலைக்காரன் கட்டுறதுல ஜோம் பண்றான் ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னா இவன் ஜெபித்து ஜபத்தை கூட முடிக்கல அதே அவன் இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜபத்தை கூட முடிக்கல ஆமீன் கூட போடல டக்குன்னு திறந்து பார்க்கறான் கண்ணை திறந்து பார்க்கறான் ஒரு பெண்மணி அப்படியே குடத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே கண்ணத்தண்டையில வருகிறான் கண்ணத்தண்டையில வருகிறான் இவனும் கேள்வி கேட்கிறான் அம்மா உன் குடத்தை சாச்சு எனக்கு தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு அந்த பெண்மணி அப்படியே தண்ணி கொடுக்கிறார் பதினைஞ்சாவது வருஷம் வாட்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்மணியுடைய பெயர் ரெபக்கால் ஆதி இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு ரெபக்கால் குடத்தை தோல் மேல் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் இவன் கேள்வி கேட்ட உடனே குடிக்க தண்ணி கொடுக்கிறாள் ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி கொடுக்குறான் உடனே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இவதா ரெபக்கால் இவதா தன்னுடைய பாஸ் ஆபிரகாமுடைய குமாரன் ஈசாக்கு உண்டான பெண் ஜாதி அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுகிறான் இந்த வேலைக்காரர் இல்லையா லூயா நம்முடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இவன் கத்தத்த ஜோம் பண்றான் எனக்கு எதிர்படணும் ஒரு பெண்மணி அவள் ஒரு குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரணும் நான் தண்ணி கேட்பேன் அந்த குடத்துல இருக்கிற தண்ணிய எனக்கு குடிக்க கொடுக்கணும் என்னோட கூட வந்திருக்கிற ஒட்டகத்துக்கும் குடிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறான் அதே போல காரியத்தை கத்த செய்கிறார் லேலுயா அப்ப இந்த இடத்துல நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அந்த ரெபக்கால் சுமந்து கொண்டு வந்த தண்ணீர் கூடம் ஒரு அடையாளம் லேலுயா லே ஆமா எத்தனை பெண்மணிகள் அந்த இடத்துல அடையாளமாக காணப்பட்டது காணாம <laughs> போன <laughs> கழுதுகளை தேடிக்கொண்டு சவுளும் அவனுடைய வேலைக்காரரும் அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகே 
கழுதை காணாமல் போயிடுங்க அந்த கழுதை யாருடையது அப்படின்னா சவுளுடைய தகப்பனாருடைய கழுதை ரெண்டு கழுதைகள் ரைட் அப்போ காணாமல் போன கழுதையை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கயா அப்படின்னு இந்த தகப்பனாரு சவுளையும் அவனோட ஒரு வேலைக்காரனையும் சேர்த்தி போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறார் இதான் பேக்ரவுண்ட் சீனு ஓகே இவங்களும் சவுளும் வேலைக்காரனும் போய் தொலவு தொலவு தொலவுறாங்க எங்கேயும் கழுதையை கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்போ சவுல் சொல்கிறான் இந்த வேலைக்காரன்ட்ட போயலாம்ப்பா இனி கழுதை கிடைக்கவா போகுது போயலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சவுல் சொல்லுகிறான் அப்போ அந்த வேலைக்காரன் என்ன சொல்லுவான் சவுல் கவலைப்படாத இந்த பட்டணத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு அந்த காலத்தில் தீர்க்க தரிசி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு குறி சொல்லுகிறவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெயர் இருக்குது பாருங்க இந்த பட்டணத்தில் குறி சொல்லுகிற ஒருத்தர் இருக்கிறார் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசியை தான் இவர் மீன் பண்ணுகிறார் நீங்கள் இந்த ஒன்று சாமல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று இதெல்லாம் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி அப்படிங்கிற தீர்க்க தரிசி இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறாரு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவரிடத்துல போய் நம்மளுடைய காரியத்தை விளக்கி சொன்னால் கழுதை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சி நமக்கு சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு சான்ஸு எடுத்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு வேலைக்காரன் சவுள் இடத்துல சொல்லுகிறான் சவுளுக்கும் நல்லதா படுகிறது ஓகே இந்த பட்டணத்துல இந்த தீர்க்க தரிசி குறி சொல்லுகிறவர் இருக்கிறான்னு தெரியுது ஆனா எங்க இருக்கிறார்னு தெரியணும்ல பெரிய பட்டணம் இல்லையா இந்த பட்டணத்துல இப்படி குறி சொல்லுவர் இருக்கிறாரு சாமு வேல அவருடைய பேரு நல்லா தெரியுது வேலைக்காரனுக்கு ஆனா இவ்வளவு பெரிய பட்டணத்துல அவர் எங்க இருக்கிறார்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிரைசெல்லாம் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் அரைஸ் ஆகுதா இப்போ அந்த பட்டணத்துக்குள்ள அப்படியே போறாங்க இந்த சவுல் என்ன பண்றாரு நம்முடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் இங்கதான் வருது பதினோராவது வசனம் ஒன்னு சாமில் ஒன்பது பதினொன்னு இந்த சவுலும் அவருடைய வேலைக்காரனும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்னு சாமில் ஒன்பது பதினொன்னு அவர்கள் பட்டணத்து மேட்டின் வழியா ஏறுகிற போது தண்ணீர் எடுக்க வந்த பெண்களை கண்டு நம்முடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் வந்துருச்சா தண்ணீர் எடுக்க வந்த பெண்களை கண்டு இந்த ரெண்டு பேரும் கேள்வி கேட்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க ஞான சிருஷ்டிக்காரன் இங்க இருக்கிறாரா ஐயா ஞான சிருஷ்டிக்காரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இங்க இந்த பட்டணத்துல இருக்கிறதா நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு யாராச்சும் இங்க இருக்கிறாங்களம்மா அப்படின்னு இவர்கள் தண்ணீர் எடுக்க வந்த பெண்களை கண்டு கேட்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு ரிப்ளை பண்றாங்க என்ன ரிப்ளை பண்றாங்க ஆமாமா நீங்க சொல்றபடி நீங்க கேள்விப்பட்டது உண்மைதான் இங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படி இங்க பாரு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல இந்த இடத்துல வர போறாரு பழி செலுத்த போறாரு இந்த இடத்துல பழி செலுத்த அவர் வரும்போது நீங்க போனீங்கன்னா அவரை பார்த்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பெண்மணிகள் இவர்களுக்கு சொல்றாங்க அந்த சீன் அப்படியே ஓடுது நம்மளுடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா பதினோராவது வசனம் பிரைஸ் எல்லாரும் பாத்தீங்களா யாரிடத்துல போய் இந்த சவுலுமட வேலைக்காரரும் இந்த குறி சொல்லுகிற அந்த மனிதர் எங்க இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கிறாங்க தண்ணீர் எடுக்க வந்த பெண்களை கண்டு இந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்க அப்ப இந்த பெண்கள் தண்ணீர் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி வந்திருப்பாங்க குடம் இல்லாமையா வந்திருப்பாங்க லேலுவியா குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு தானே வந்திருப்பாங்க குடம் எடுத்துக்கொண்டு வரப்படுகிறதுனாலதான் ஓஹோ இந்த கிணத்துக்கு தண்ணீர் முழுவதற்காக இந்த பெண்மணிகள் வராங்க அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு நினைச்சு போய் இவங்க கேட்கிறாங்க ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா தண்ணீர் எடுக்க வந்த பெண்களை கண்டு கேட்கிறாங்க அல்லவா லேலுவியா பிரைஸ் அல்லா அப்போ தீர்க்க தரிசி ஆகிய சாமுவேல் எந்த இடத்துல இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத இந்த தண்ணீர் குடத்தை சுமந்து போகிற பெண்கள் மூலமாக அவர்கள் அறிய வருகிறார்கள் அல்லவா பிரைஸ் அல்லா அப்ப இந்த இடத்துல நான் எப்படி பாக்குறேனா தண்ணீர் குடமானது ஒரு அடையாளமாக காணப்பட்டு இந்த சாமேல் தீர்க்க தரிசி எங்க இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இந்த தண்ணீர் குடமானது காண்பித்து கொடுத்து விடுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்கிறேன் விதங்கள் எல்லாம் நீங்க வேதத்தை வாசிருப்பீங்களான்னு தெரியல அல்லே லூயா அவோ மூணு வேத பகுதியை நான் காண்பித்தேன் இல்லையா மாட்கு பதினான்காம் அதிகாரம் பஸ்காவை அனுசரிக்கிறதுக்கு எந்த இடம் அப்படின்னு சூஸ் பண்றதுக்கு தண்ணீர் குடத்தை சுமந்து போகிற ஒரு மனிதன் அது ஒரு அடையாளமாக இயேசு அந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறார் ஒன்னு 
ரெண்டாவது ஆதியம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இல்லையா அவரெல்லாம் தன்னுடைய குமாரன் ஈசாக்கு பெண் பார்க்கும் போது ரெபக்கா தண்ணீர் கூடும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறாள் கிணற்று அன்றைக்கு இல்லையா அந்த வேலைக்காரன் ஜோமான் போலவே ஒரு பெண்மணி தண்ணீர் கூடத்தை எடுத்துட்டு போறான் தண்ணீர் கூடம் ஒரு அடையாளமா அந்த இடத்துல காணப்பட்டது அப்படின்னு காண்பித்தேன் மூன்றாவதாக ஒரு திக்க தரிசி இவ்வளோ பெரிய பட்டணத்தில் எந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத காண்பித்து கொடுத்ததும் ஒரு தண்ணீர் கூடத்தை சுமந்து போகிற ஒரு பெண்மணி தான் லேலுயா தண்ணீர் கூடம் ஒரு அடையாளமாக இந்த இடத்திலும் காணப்பட்டிருக்குது லேலுயா அப்போ இதை வச்சு என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா அநேக நேரங்களில் கத்தருடைய கரத்திலிருந்து சில காரியங்களை எதிர்பார்த்து நம்ம ஜோம் பண்ணுறது வழக்கம் இல்லையா அப்படி ஜோம் பண்ணுகிற நேரத்தில் சில நேரங்களில் சில அடையாளங்களை நம்ம கத்தரிடத்தில் கேட்கவும் செய்யலாம் பாருங்கள் எத்தனை பேர் அது மாதிரிலாம் கேட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான்லாம் என்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இது போல் பல அடையாளங்களை கத்தரிடத்தில் நான் கேட்டது உண்டு நான் கேட்டதின்படியே கத்தர் செய்ததும் உண்டு பாருங்க அதான் ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு விசேஷம் ஜோமனும் போது கத்தர் தெளிவாக சொல்லுவார் அவர் தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துவார் ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஒரு ஈகர்னஸ் காணப்படும் எப்படியாச்சும் ஒரு அடையாளத்தை கேட்டா இந்த அடையாளத்தின்படி இது நடந்ததுன்னா அது கத்தருடைய சித்தம்னு தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே உருவாகும் பாருங்க அப்படிலாம் கத்தருடைய தைரியமாக நீங்கள் கேளுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் சில நேரங்களில் கத்தருடைய சித்தம் எது அல்லது கத்தர் இந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்ம நடத்துகிறாரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி சில அடையாளங்களை கத்தரிடத்தில் கேட்டு அதன்படி காரியங்கள் நடைபெறுகிறத உங்கள் கண்கள் காணும் போது கத்தர் சரியான பாதையில் தான் நம்ம நடத்துகிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மூணு வேத பகுதிகளிலும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிற ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா தண்ணீர் குடம் ஒரு அடையாளமாக காணப்பட்டு இருக்கிறது தட் ஈஸ் அ மெசேஜ் இன்று ஒரு தகவல்ல நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் பிரைசலா ஒன்று ரெண்டாவது சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் சொன்னது போல இதே போல உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஜோம் பண்ணுகிற நேரத்தில் ஒரு அடையாளத்தை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கத்தத்தம்முடைய சித்தத்தை சில அடையாளங்கள் மூலமாகவும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறா பிரைசலாட் ஸோ இன்றைய தகவலுடைய தலைப்பு நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா தண்ணீர் குடங்கள் ஒரு அடையாளம் பிரைசலாட் தண்ணீர் குடம் தண்ணீர் குடங்கள் அல்ல தண்ணீர் குடம் ஓர் அடையாளம் பிரைசலாட் தட் இஸ் அ ஹெட்டிங் ஏதோ ஒரு காரியத்தை கத்தருடைய ஆவியான உங்களோட பேசி இருக்க கூடும் என்றே நான் நம்புகிறேன் இன்று இந்த தகவலை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் பிரைசலாட் ஆமேன்